നമ്മുടെ കേരള ഹെറിറ്റേജ് ചാനലിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പശു കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൃഷി ലാഭകരമാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണിത് ഒരുപാട് പേരും പുൽകൃഷികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഹൈ ഈൽഡ് പുല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ നേപ്പിയ അപ്പം ആ പുല്ലിൻ്റെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ അതെങ്ങനെ നടാം എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഈൽഡ് ആക്കി എടുക്കാം എന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഇത് നട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഇത് വെട്ടിയിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് വെട്ടിന് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണിത് ഇതിപ്പം ലേശം അതായത് ഇതിന് തൈക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലേശം നിർത്തിയിരുന്നതാണിത് എന്നത് ഒരു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇത് വെട്ടുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ആടും പശു എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കാം എല്ലാം നല്ല നല്ല ആർത്തിയോടെ കഴിക്കും ഇത് നല്ലൊരു ചെറിയൊരു മധുരമാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതിന് നല്ല രുചിയോടു കൂടി അത് കഴിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കാലിത്തീറ്റ ഒന്നും ഒരു ആനിമൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ കിട്ടുന്ന പശുവിന് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ പക്ഷെ അത് ഡെയിലി മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ തന്നെ കൊടുക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ പുല്ല് ഡെയിലി കൊടുക്കണം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു തീറ്റയും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനുള്ള പ്രോട്ടീൻ മിനറൽ കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് നമ്മൾ കാലിത്തീറ്റ തന്നെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ചോളം ചേർക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ ചോളത്തിൻ്റെ അത്രയും പ്രോട്ടീൻ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല ചോളത്തിൽ ന്യൂട്രിയൻ വാല്യൂ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാലിത്തീറ്റകളിൽ കൂടുതലും ഇപ്പം ഞാനൊരുപാട് കാലിത്തീറ്റ ഫാമുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചോളമൊക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി തടയാണ് അത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് പെല്ലറ്റാക്കി കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് പെല്ലറ്റാക്കിയിട്ട് ചെറിയ ആവി കയറ്റി കമ്പ്രസ്സാക്കിയാണ് തീറ്റയെല്ലാം വരുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ചോളത്തിൻ്റെ അളവ് അതുപോലെയൊക്കെ കാണുള്ളൂ പിന്നെ മിക്ക കാലിത്തീറ്റകളിലും അവർ ആ ബൈപ്പാസ് പ്രോട്ടീനായിട്ട് യൂറിയ ചേർത്ത് മിൽമയൊക്കെ അതിൻ്റെ ബാഗിൽ തന്നെ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു പെർസെൻറ്റ് യൂറിയ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോ ബൈപ്പാസ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചേർക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ പുല്ല് നിങ്ങൾ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ വെച്ച് ഒരു പശുവിന് കൊടുത്താൽ വേറൊരു തീറ്റ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വെള്ളവും ഉപ്പും അഡീഷണൽ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഫാമ് വിജയകരമായിട്ട് പോകാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഈ സൂപ്പർ നേപ്പിയർ തന്നെയാണ് നല്ലൊരു ഈൽഡ് കൂടുതൽ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു ഏരിയ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഇതിപ്പം കുറച്ച് അകലത്തിലാണ് നട്ടേക്കുന്നത് വസ്ത്രത്തിൽ രണ്ടടി അകലം തട്ടുകൾ തമ്മിൽ മൂന്ന് വരികൾ തമ്മിൽ മൂന്നടി അകലവും ചെടികൾ തമ്മിൽ രണ്ടടി അകലവും മതി ഇതിപ്പം മൂന്നടി അകലം മൂന്നടി അകലം ഇട്ടാണ് ഇവിടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ പുല്ലിൻ്റെ ഒരു ഇതിപ്പോൾ നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഈ പുല്ല് നമുക്കിത് സൂപ്പർ നേപ്പിയറാണെന്ന് അറിയുന്നത് സാധാരണ ഉള്ള നേപ്പിയറിൻ്റെയൊക്കെ തട കിളിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ റെഡ് കളർ വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഇതിന് സൂപ്പർ നേപ്പിയറിന് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടിയൽ രീതി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കത്തികൊണ്ട് തന്നെ മുറിക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ചതഞ്ഞു പോകരുത് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം നല്ല ഷാർപ്പ് കത്തിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ജോയിൻസും മുറിച്ചെടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകുളങ്ങളും വേരും എല്ലാം ഈ ജോയിൻസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിപ്പം നടുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നടുന്ന രീതി വൻ 
വരികൾ തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്നടിയോളം ഗ്യാപ്പും ഓരോ ചെടികൾ തമ്മിൽ രണ്ടടി ഗ്യാപ്പും ഇട്ടാണ് നമ്മൾ നടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിപ്പം കപ്പ നടുന്നത് പോലെ നമ്മൾ മേളിലല്ല നടേണ്ടത് താഴെ നടണം അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ലറി അടിക്കുമ്പം സ്ലറി നല്ല എല്ലാ ഇതിനും സ്ലറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൊണ്ട് ഈ മണ്ണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ ദിവസം മണ്ണിട്ട് അത് ലെവലാക്കി എടുക്കും നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഇതിനെ ഇത് ഒരു മുകുളത്തിൻ്റെ ഇളകിയ മണ്ണിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് താത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മണ്ണിട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അതിൽ നിന്ന് മുകളം പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വന്നോളും അതിൻ്റെ രണ്ടടി ഗ്യാപ്പിലോട്ട് അടുത്തതാണ്ട് ഇങ്ങനെ നട്ടു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ മണ്ണൊന്നും ഇങ്ങനെ മൂടി ഇത് മണ്ണ് മൂടിപ്പോയാൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല അത് അതിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ മേളിൽ വന്നോളും ലേശം കുറച്ച് മണ്ണിങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെച്ച് മണ്ണിട്ടാൽ മതി അതാണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആ നട്ട നേപ്പിയർ മുളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുള വന്ന് തുടങ്ങി ഇച്ചിരി ആഴത്തിലാണേലും ഈ മുള പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചുമന്ന കളറിലാണ് ആ മുള പൊട്ടി വരുന്നത് നല്ല ഊശ്വരോട് കൂടിയാണ് മുളയെല്ലാം വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് അന്ന് നമ്മളിത് ഓരോ പീസാക്കിയത് അതിൻ്റെ കട്ടിങ് പീസുകൾ കിടക്കുന്നത് പോലും വെളിയിൽ കിടന്ന് മുളച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഓരോ പീസും അത് കിളിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായ കട്ടിങ് പീസുകളാണിത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മുള വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല റെഡ് കളറിലാണ് അതിൻ്റെ മുള കയറി വരുന്നത് ഓരോ പീസിലും എന്നുണ്ട് ഇതിൽ പോലും ഏറ്റവും മേൽഭാഗമായിരുന്ന ഭാഗമാണിത് അതുപോലും നാണ്ട് മുളച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നട്ട പുല്ലാണത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് നല്ലോണം അറിയാൻ പറ്റും ഏഴടിക്ക് മേളിൽ ഇപ്പം തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വളർച്ച കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായ ചിമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പാണ് ഇതുവരെ വെട്ടിയിട്ടില്ലത് അതിൻ്റെ ഒരു മൂട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഏതാണ്ട് ഏഴ് ചിമ്പോളം വന്നിട്ടുണ്ട് പലതിലും ഏഴും ആറും ഏഴെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ചിമ്പുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആ വളർച്ച നമുക്കറിയാൻ പറ്റും വ്യത്യാസം സി ഒ ഫൈവിൻ്റെയും സൂപ്പർ നേപ്പിയറിൻ്റെയും വ്യത്യാസം നമുക്ക് നല്ലോണം അറിയാൻ പറ്റും ആ മുപ്പത് ഒരു മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് വളർന്ന മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വളർന്ന ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഏഴടിക്ക് മേളിലാണത് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി അധികം വളർത്താൻ നമ്മൾ നിർത്താതെ ഫസ്റ്റ് വെട്ടി ഇത് മൊത്തം വെട്ടി ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് വെട്ടിയെടുക്കും പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാം നല്ല ഒരു എട്ടോ ഒമ്പതോ ബ്രാഞ്ചസോടുകൂടി നല്ല തിക്കായിട്ട് വളർന്നു കയറും 
ഇത് നമുക്കൊരു മൂട്ടിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് കിലോ പുല്ലോളം നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പ് വെട്ടുമ്പോൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു സി ഒ ഫൈവ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ ഇത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കൂടുതൽ പുല്ല് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പശു കർഷകർക്ക് പശു മാത്രമല്ല എല്ലാ കാലികൾക്കും ആടാണേലും ആടിനും നല്ലതാണ് ഇതിനൊരു കരിമ്പ് കരിമ്പുമായിട്ട് സംഘടന ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരിനമാണിത് സൂപ്പർ നേപ്പിയർ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ചെറിയ ആ തണ്ടിനൊക്കെ ഒരു മധുര രസമാണ് കരിമ്പ് പോലെ മധുരമല്ല പശുക്കൾക്ക് അതൊരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രുചിയാണിതിന് അപ്പോൾ കർഷകർ തീർച്ചയായിട്ടും നട്ടു വളർത്തേണ്ട ഒരു ഇനം തന്നെയാണ് സൂപ്പർ നേപ്പിയർ അപ്പോൾ എല്ലാ കർഷകരും നിങ്ങൾ ഈ പുല്ലിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അന്വേഷിക്കുക നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഫോൺ നമ്പർ ഇടാം ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫോഡർ കട്ടിങ് ഫോഡറുകൾ നടാനുള്ള തൈകൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാം ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ കേരള ഹെറിറ്റേജ് ചാനൽ കാണണം ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തും നിങ്ങൾ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൊബൈൽ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക നമ്മുടെ കേരള ഹെറിറ്റേജ് ചാനലിനെ വേണ്ടി നന്ദി നമസ്കാരം